तो हम हमेशा एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करते हैं कि हम किस तरीके से अपने मंथली बजट को इतने एफिशिएंटली मैनेज कर पाएं कि हम अपना आज भी अच्छे से गुजार पाएं और हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकें तो अपने पिछले वीडियो में हमने मंथली बजट को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज की बात करी थी जिनको आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अप्लाई करके बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने मंथली बजट को मैनेज कर सकते हैं तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक होगा उस वीडियो को ज़रूर से जाकर देखें और आज हम बात करेंगे उन्हीं प्रिंसिपल में से एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बारे में जिसे हम कहते हैं 50 30 20 रूल तो बने रहिएगा वीडियो में विल बी राइट बैक व्हाट्सअप गाइस दिस इज तरुण एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बात करते हैं आपके अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में तो जैसा कि मैंने कहा आज हम बात करने वाले हैं 50, 30, 20 रूल के बारे में जिसकी मदद से आप अपने मंथली बजट को बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं तो ये रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है जहाँ हम अपनी मंथली टेक होम सैलरी को मेजरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें से एक पार्ट होता है हमारी नीड्स के लिए दूसरा पार्ट होता है हमारी वॉन्ट्स के लिए और तीसरा पार्ट होता है हमारी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के लिए और वैसे तो ये स्ट्रैटेजी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है पर ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी हर बंदे पे एप्लीकेबल नहीं हो सकती है तो जो ये 50, 30, 20 रूल है ये मेजरली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने अभी अभी कमाना चालू किया है या कुछ दो तीन सालों से वो अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ बिताने के साथ साथ वो अपने फ्यूचर को अपने रिटायरमेंट को भी सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो में पहले हम बात करेंगे उन्हीं लोगों के हिसाब से जिन पे ये रूल बहुत अच्छे से एप्लीकेबल है यानी कि उन लोगों पर जिन्होंने अभी अभी कमाना चालू किया है तो हम मान के चल सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर कोई बंदा है जिसकी मंथली इनकम अप्रॉक्सीमेटली थर्टी है तो हम उसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे जिससे वो इस रूल में फिट बैठे और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे जिससे कि हम उन लोगों की नीड्स भी केटर कर पाएं जो कि थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हैं लेट से वो छः सात साल से आठ साल से कमाई कर रहे हैं और उनकी सैलरी एक अच्छे अमाउंट पर पहुँच चुकी है तो उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए हम मान के चलेंगे कि एक बंदा जिसकी मंथली टेक होम सैलरी अस्सी हज़ार है एटी थाउजेंड वो इस रूल के मॉडिफाइड वर्जन को किस तरह से अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकता है तो जैसा कि हमने बात करी कि ये फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी रूल के लिए हम अपनी टेक होम सैलरी को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पहला जो कि नीड्स है उसमें हम रखेंगे फिफ्टी परसेंट ऑफ आर टेक होम सैलरी दूसरा जो कि हमारी वॉन्ट्स है उसमें हम रखेंगे थर्टी परसेंट ऑफ एयर सैलरी और तीसरा पोर्शन जो कि हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए है उसमें हम रखेंगे ट्वेंटी परसेंट यानी कि हम अपनी आधी सैलरी का इस्तेमाल करेंगे अपनी बेसिक जरूरतों को पूरे करने के लिए करीब वन थर्ड ऑफ योर सैलरी या अप्रॉक्सीमेटली थर्टी परसेंट ऑफ योर सैलरी का हम इस्तेमाल करेंगे आपकी विशेज आपकी वॉन्ट्स के लिए क्योंकि सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरी करके ही तो पूरी जिंदगी नहीं काट दी जा सकती है हम सबको ही लाइफ में थोड़ा एंटरटेन होना है थोड़ा इंजॉय करना है कुछ विशेज होती है हमारी उनको पूरा करना है तो उसके लिए भी हमने एक 30% का पोर्शन अपनी सैलरी का रखा है जिसको हम यूज करेंगे अपनी उन विशेष को पूरा करने के लिए और बची हुई 20% ऑफ योर सैलरी हम इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे अपने बेटर फ्यूचर के लिए या कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस इमरजेंसी में भी हम उस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इन तीनों ही कैटेगरीज के बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने लाइफ में अपने करियर में जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे सेविंग करना उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जैसे कि अगर आप बाईस साल की उम्र में कमाना चालू करते हैं तो आपको उसी टाइम से इन्वेस्ट करना कहीं सेव करना स्टार्ट कर देना चाहिए चाहे वो मिनिमम पाँच सौ रुपये पर मंथ ही हो बट एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप जितनी अर्ली स्टार्ट करेंगे अपनी लाइफ में उतना ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा और पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके आप लॉन्गर ड्यूरेशन में मैजिकल बेनिफिट्स देख सकते हैं आपका छोटे से छोटा इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट बहुत बड़ा आसान बन सकता है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर मैं जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगा अभी बात करते हैं इन तीन बेसिक कैटेगरीज की जिसमें आपको अपने बजट को डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीड्स की हमारी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं जिनको हमें पूरा करना ही करना है वो आ जाती हैं नीड्स में और नीड्स वो चीज़ें जिसके बिना हमारा सर्वाइवल बहुत टफ हो जाएगा तो उसके लिए रखा है हमने फिफ्टी बजट और उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं पहला है फूड या ग्रॉसरी जो भी हमारा महीने का राशन होगा वो खरीदने के लिए हम इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो हमको यूटिलिटीज़ चाहिए होती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाटर या गैस वो सब आ जाती हैं इस कैटेगरी में जिनके बिना हमारा सर्वाइवल काफ़ी टफ हो जाएगा अ
वो इस कैटेगरी में आता है और अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी के जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगला पॉइंट आता है हेल्थ केयर का हेल्थ केयर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं इसके लिए एक प्रॉपर बजट नहीं रखते हैं पर हेल्थ केयर के लिए हमें एक प्रॉपर बजट रखना चाहिए जिसमें आ सकता है आपका कोई मेडिकल पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम्स आ सकते हैं आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के आपकी कोई रेगुलर डेली बेसिस की कोई मेडिसिन चल रही हैं वो आ सकती हैं आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली जिस भी तरह के आपके हेल्थ चेकअप्स होते हैं उस पर जो एक्सपेंसिस होते हैं वो आ सकते हैं इस कैटेगरी में इसके अलावा अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग डेट है कोई उधारी है आप पे उसके अगर आपको किश्तें देनी है चाहे वो किसी बैंक को देनी हो या किसी थर्ड पर्सन को देनी हो उसको भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे नीड्स की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि वो लोन वो उधारी किसी भी रीजन के लिए हो सकती है जो आपने पास्ट में लिया था बट उसे चुकाना तो बहुत जरूरी है ना आप ये तो कभी भी नहीं चाहोगे कि आप अपने बैंक की ई पे करना छोड़ दो और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाए बैंक वाले आपके पीछे पीछे भाग रहे हो फंड रिकवर करने के लिए इसलिए मैंने एग्जिस्टिंग लोन की ई या जो भी पेमेंट्स हैं उसको भी नीड्स की कैटेगरी में ही डाला है तो अगला आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन हमको अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम यूज करते हैं उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो हम इस कैटेगरी में रखेंगे बट ध्यान रहे कि ये सिर्फ बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ये वो खर्चा नहीं है जो हम अपना कार के पेट्रोल या कैब्स यूज करने के लिए करते हैं क्योंकि वो एक लग्जरी में आ जाता है वो बेसिक नीड नहीं है हमारी तो नीड्स में हम रखेंगे सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वाले एक्सपेंसेस इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं बताना भूल गया था क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी तीन बेसिक नेसेसिटी तो होती ही है तो कपड़ों के बारे में मैंने बात नहीं करी तो नीड्स में हमारी बेसिक क्लोदिंग भी आ जाती है और तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आप अपना मंथली बजट बना रहे हो आप कुछ एक छोटा मोटा अमाउंट अर्न कर रहे हो तो आपके पास रेगुलर पहनने के लिए बेसिक कपड़े तो होंगे ही तो नीड्स की कैटेगरी में सिर्फ बेसिक क्लोदिंग आती है कोई भी एक्सपेंसिव क्लोदिंग या कुछ नए क्लोथ्स जो आप खरीदना चाहते हो वो सब इस कैटेगरी में नहीं आएंगे जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपके कोई ऑफिस की स्कूल की कोई यूनिफॉर्म है या बेसिक कुछ जोड़ी कपड़े जो आपको डेली यूज के लिए चाहिए उतना बेसिक क्लोथिंग में आता है तो ये सारी चीजें हो गई जो हमारी बेसिक नीड्स है जिसके लिए हम अपना इनकम का 50% परसेंट पोर्शन एलोकेट करके रखेंगे तो जैसा कि हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि अगर कोई बंदा तीस हजार रुपए महीने के कमाता है तो उसको पंद्रह हजार रुपए तो इन बेसिक नीड्स के लिए रखने हैं जो कि होता है उसकी तनख्वाह का 50% तो अब बात करते हैं हमारी वॉन्ट्स के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वो डिफ्रेंशिएट कैसे करें नीड्स और वॉन्ट्स के बीच में तो अब आगे के जो हम एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमारी वांट्स की कैटेगरी में आएगा जो हमारी ख्वाहिशें हैं चाहते हैं वो कितनी अलग है हमारी बेसिक नीड्स से तो देखते हैं कि नीड्स में क्या क्या चीजें आएंगी तो सबसे पहले कपड़ों की ही बात कर लेते हैं जो हमारे एक्सपेंसिव क्लोदिंग है कोई भी नए कपड़े हैं जो हमें खरीदने हैं लेट से फैमिली में कोई इवेंट है किसी की शादी है उसके लिए आपको कुछ नए कपड़े खरीदने हैं या आपका कोई बढ़िया महंगे ब्रांडेड क्लोथ खरीदने का मन है तो वो सब आ जाते हैं वॉन्ट्स की कैटेगरी में दूसरा आ जाता है फोन और इंटरनेट अब ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि ये आज की डेट में हमारी एक नीड है या वांट है क्योंकि फ़ोन और इंटरनेट इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उसके बिना सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है हर किसी को आजकल फ़ोन में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तो चाहिए ही चाहिए उसके लिए इंटरनेट भी चाहिए लोगों से कनेक्ट रहने के लिए एक दूसरे से फैमिली से बातें करने के लिए फ़ोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आई अंडरस्टैंड दैट बट फ़ोन एक ऐसी चीज़ नहीं है या इंटरनेट एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ना होने से हमारा सर्वाइवल टफ हो जाएगा सिर्फ इसी वजह से फोन और इंटरनेट को मैंने नीड्स में नहीं वांट्स की कैटेगरी में रखा है तो अगली चीज जो हमारी वांट्स में आएगी वो है बाहर खाना खाने जाना अगर हम किसी फैमिली गैदरिंग पे किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने या कहीं पार्टी करने जा रहे हैं तो वो आ जाता है हमारी वांट्स की कैटेगरी में तो उसके लिए भी हमें एक अलग बजट एलोकेट करके रखना पड़ेगा जो कि हमारे वांट्स के टोटल बजट जो कि 30 परसेंट है उसी में आएगा तो आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ पे जो कि एंटरटेनमेंट तो अगर आप कहीं वीकेंड्स पे मूवी देखने जाते हैं या आपने घर पर नेटफ्लिक्स या अमेजोन की मेम्बरशिप ले रखी है तो वो सब आ जाता है एंटरटेनमेंट आपका केबल टी वगैरह का बिल है उन सब की पेमेंट करने के लिए आप जो बजट एलोकेट करोगे वो आ जाएगा इस वॉन्ट्स की कैटेगरी में तो अगला पॉइंट है किसी वेकेशन पर जाना है हमें उसके लिए आप कुछ अलग से फंड एलोकेट करके रखोगे वो इस कैटेगरी में आ जाता है हमारे पास कोई हेल्पर्स हैं मेड्स हैं घर में कुक आती है सफाई करने के लिए मेड आती है या हमारे पास कोई ड्राइवर है उसकी सैलरीज जो होंगी वो सब आ जाएगा हमारे बॉन्ड्स में
या इसके अलावा अगर हम कैब्स यूज़ करते हैं ओला ओबर यूज़ करते हैं अपने डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो वो जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो भी हमारे वॉन्ट्स की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती हम बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके भी कम्यूट कर सकते हैं बट ये सारी चीज़ें हमने लिए अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल करने के लिए तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को ईजी करती हैं आपका लाइफ बढ़िया करती हैं वो सारी चीज़ें हमारी विशेज़ होती हैं जिनको हम पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो उन सब के लिए हम वॉन्ट्स वाला बजट रखेंगे तो अब आ जाते हैं उसी एग्जांपल पे कि जिस बंदे की सैलरी थर्टी थाउजेंड थी उस थर्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट जो कि है नौ हजार तो नौ हजार रुपए हम एलोकेट करके रखेंगे इन अपनी वॉन्ट के लिए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर जो कि है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जिसके लिए हमने बजट एलोकेट किया है ट्वेंटी तो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स हम कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए करते हैं जैसा कि हो गया इमरजेंसी फंड बनाने के लिए तो हमारे पास जनरली अपना तीन महीने की सैलरी तो इमरजेंसी फंड में लिक्विड फॉर्म में हमारे बैंक में होना ही चाहिए इसको आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कमाते हैं ज्यादा सेव कर सकते हैं तो ये अमाउंट आप बढ़ा के अपनी सिक्स मंथ्स की सैलरी भी बना सकते हैं तो लेट्स से अगर आप थर्टी थाउजेंड कमाते हैं तो नाइन्टी थाउजेंड तो बेयर मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए एज अ लिक्विड फंड जो कि आप कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं अगर आप थोड़ा अच्छा कमाते हैं अच्छा सेव कर सकते हैं तो इस अमाउंट को अपनी मंथली सैलरी का सिक्स टाइम्स कर सकते हैं तो इमरजेंसी फंड का हमें कब यूज आएगा कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपकी कार ब्रेक डाउन हो जाए उसको रिपेयर कराना हो घर में कुछ इंप्रूवमेंट कराना हो कुछ लीकेज सी पेज वगैरह हो जाए कोई अचानक से मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है किसी का घर में एक्सीडेंट हो जाता है किसी वजह से आपकी जॉब में प्रॉब्लम आ जाती है आपकी जॉब चली जाती है तो आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे कि आप अगले कुछ महीने तक आराम से सरवाइव कर पाए जब तक आप एक रेगुलर इनकम सोर्स वापस से ढूंढ नहीं लेते इसके अलावा और एक बहुत बड़ा रीजन जिसके लिए आप अपने पैसे को सेव करना चाहोगे वो होता है आपके अपने बच्चों की एजुकेशन उनकी शादी या घर में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कोई बीमार पड़ जाता है हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा अमाउंट सेव करना होता है तो इसके लिए भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपने पैसे को एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे कि एफ हो गया आर हो गया पी हो गया ये सारे बहुत ही सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आप अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा मार्केट पर डिपेंडेंट भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक रेगुलर एस खुलवा सकते हैं टेक्स सेविंग के लिए भी कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें ई कहते हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए इंसान सेव करता है इन्वेस्ट करता है जो कि है रिटायरमेंट आज तो आप काम कर पा रहे हैं पर जब आपकी उम्र हो जाएगी आप काम नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए भी आपको कुछ पैसों की जरूरत होगी उसके लिए आपको कुछ रिटायरमेंट फंड भी जोड़ना बहुत जरूरी है तो अभी जिन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी उनसे भी आप अपने रिटायरमेंट फंड जोड़ सकते हैं इसके अलावा मार्केट में कुछ पेंशन स्कीम्स भी अवेलेबल हैं उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि एक बहुत बढ़िया स्कीम है एन नेशनल पेंशन स्कीम उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हमारी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में ही मैंने कैटेगराइज किया है अगर आपने कोई घर ले रखा है होम लोन ले रखा है उसकी आपकी ईएमआई जाती है तो वो भी मैं इसी कैटेगरी में रख रहा हूँ हालांकि कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे बट फिर भी क्योंकि घर प्रॉपर्टी एक अप्रिशिएटिंग एसेट है ठीक है आज हम उसकी ई पे कर रहे हैं बट फिर भी है तो वो एक इन्वेस्टमेंट ही तो उसको भी मैं इसी कैटेगरी में रखूंगा तो इन सब मिला जुला के जो बजट बनेगा वो होना चाहिए आपकी सैलरी का ट्वेंटी तो अगर हम वापस उसी एग्जाम्पल पर जाते हैं जिस बंदे की सैलरी थर्टी थाउजेंड थी उसका ट्वेंटी परसेंट इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड रुपीज तो छह हजार रुपए हमें हर महीने सेव करने ही करने हैं और इन्वेस्ट करने हैं वाइजली और इस तरीके से अगर आप अपने बजट को एलोकेट करेंगे 50% परसेंट नीड्स में 30% परसेंट वॉन्ट्स में 20% परसेंट सेविंग में तो ये बहुत ही डिसिप्लिन तरीका है अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए और इसकी मदद से आप अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल कर पाएंगे और अपने फ्यूचर के लिए सेव भी कर पाएंगे पर जैसा कि मैंने बताया ये रूल हर किसी पे बहुत अच्छे से सूट नहीं करता है अप्लीकेबल नहीं है क्यों क्योंकि कुछ लोग जो पिछले काफ़ी सालों से कमा रहे हैं लेट से छः सात साल आठ साल हो चुके हैं उन्हें अर्न करते हुए और उनकी एक सैलरी अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है ये यूँ कहें कि उनकी सैलरी इतनी है कि उनको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए उस 50 परसेंट की ज़रूरत नहीं है उससे कुछ कम में ही वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेते हैं तो उन लोगों के लिए इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और इसे हम बना सकते हैं ट्वेंटी फिफ्टी थर्टी रूल उससे क्या होगा कि आपकी ज़रूरतें बेसिक नीड्स तो कम है तो वो आप अपनी सैलरी का ट्वेंटी परसेंट में ही गुजारा करिए और क
फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी के मॉडिफाइड वर्जन को इम्प्लीमेंट करना चाहता है जो कि है ट्वेंटी फिफ्टी थर्टी तो उस हिसाब से उसको अपनी नीड्स पे खर्च करने चाहिए ट्वेंटी परसेंट एट्टी थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट हुआ सिक्सटीन थाउजेंड जो कि वो खर्च करेगा अपनी नीड्स पे फिफ्टी परसेंट ऑफ एट्टी थाउजेंड इज फोर्टी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड वो स्पेंड करेगा अपने वॉन्ट्स पे और थर्टी परसेंट ऑफ एट्टी थाउजेंड इज ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो ट्वेंटी फोर थाउजेंड वो इन्वेस्ट करेगा हर मंथ या सेव करेगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में और इस तरीके से आप अपने बजट को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ मैनेज कर सकते हो जिससे कि आप अपना आज भी इंजॉय करो और अपने फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर प्रूफ रहो तो आज हमने बात करी एक ऐसे बेहतरीन रूल की जिसकी हेल्प से आप अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं तो मैं एक बार दोबारा से कहना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी से जल्दी सेविंग स्टार्ट करते हैं उतना ज्यादा आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलेगा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ये रूल समझ में आया है तो प्लीज इसे अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करें ऐसा हो सकता है कि इसको आपको थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़े और वो आप बिल्कुल अपने हिसाब से कर सकते हैं पर कोशिश करिए कि आप अपने नीड्स और वांट्स में अच्छे से डिस्टिंग कर पाए और एक अप्रोप्रिएट बजट उसके लिए एलोकेट करें जहां भी आपको लग रहा है कि ओवर एक्सपेंस हो रहा है उसको कट डाउन करने की कोशिश करिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करना चालू कर दे अगर आपको लगता है कि आपके पास सेविंग के लिए कुछ भी नहीं है तो आपको यह नहीं करना है कि आप सच में कुछ भी ना इन्वेस्ट करें किसी भी तरीके से एटलीस्ट पांच सौ सेव करिए मंथली और उसी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए उसी से सेविंग स्टार्ट करिए और आप देखेंगे लॉन्ग रन में उसका कितना बढ़िया बेनिफिट होगा आपको ओके okay तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहेंगे मैं रेगुलरली आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो चाहे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो चाहे कुछ लाइफ हैक्स हो इस तरह की वीडियोज लाता रहता हूँ तो अगर आपका इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दिस इज तरुण साइनिंग ऑफ जय हिंद